రిటర్న్ కి భిన్నంగా వెస్టర్ క్యారెక్టర్స్ తో మన అందరినీ అలరిస్తున్న లక్ష్మి మంచు దొంగాటలో నటించడమే కాకుండా నిర్మాతగా వ్యవహరించిన లక్ష్మి మంచు వారితో పాటు హీరో అడవి శేషు మనతో ఉన్నారు మరి వారితో మాట్లాడి దొంగాట సినిమా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసుకుందాం లక్ష్మి మంచు గారు దొంగాటతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు అసలు ఈ సినిమాలో దొంగాట ఎవరెవరితో ఆడుతున్నారు అందరూ అందరితో ఆడతారండి ఈ సినిమాలో నన్ను అసలు మాట్లాడనివ్వడండి నేను పబ్లిక్ లో కొట్టేస్తాను ఒకసారి ఎప్పుడు మొన్న జస్ట్ బై ఛాన్స్ ఆడియో నుంచి తప్పు తప్పించుకున్నాను అండి ఆల్మోస్ట్ కొట్టా అదే తప్పించుకున్నాను బాధ మీలో కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు గో ఫిల్ అయిపో ఐ ఫీల్ సారీ తప్పించుకున్నాను సో ఇట్స్ అ క్రైమ్ కామెడీ ఫనీ ఫిల్మ్ అందరూ ఎవరు ఎవర్ని ఎలా ఎందుకు ఎప్పుడు మోసం చేస్తారు అనేది సినిమా ఓకే సో శేషు గారు చక్కగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ మీకంటూ ఒక స్పెషల్ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఈ సినిమాలో చక్కగా కిడ్నాపర్ అవతారం ఎత్తేశారు అసలు ఎలాంటి కిడ్నాపర్ మీరు అంటే కామెడీ కిడ్నాపర్ సీరియస్ కిడ్నాపర్ అంటే అన్ని జాగ్రత్తగా చేసి చాలా సాలిడ్ ప్లాన్ వేసాం అనుకుంటే కిడ్నాపర్ బట్ అమ్మాయి కానీ కిడ్నాపర్ ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ దట్ క్యాన్ గో రాంగ్ డస్ గో రాంగ్ బికాస్ లక్ష్మి ప్లేజ్ స్టార్ ఇన్ దిల్ అండ్ ఆవిడ్ని కిడ్నాప్ చేసేసరికి ఇట్స్ జస్ట్ Uh, very tough to deal with. మాకు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో కూడా అర్థం కాదనమాట సో దాని మీద ఆ కామెడీ ఆఫ్ ఎరర్స్ అనేది చాలా ఉంది సినిమాలో ఓకే సో లక్ష్మి గారు ఈ సినిమాలో మీరు యాక్ట్ చేయడమే కాకుండా ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఈ సినిమాని మీరు సో ప్రొడ్యూస్ చేసేంతగా ఏం నచ్చింది ఈ మూవీలో మీకు నేను సారీ ఆ తర్వాత చెప్పేసారుగా శేషని ఆయన కోసమే నేను సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసి తర్వాత ఎంట్రీ అయ్యింది సినిమా నాకు సారీ అయ్యో ఆమ్ అంటే మనము ఈ ఈ సినిమానే ప్రొడ్యూస్ చేయాలని అలా అనుకోండి మంచి కథల కోసం వెతుకుతూ ఉంటాం ఈ కథ అయితే ఎస్ చాలా బాగుంది మనమే చెయ్యాలి అనిపించే కథలు చాలా రేర్గా వస్తాయి అలా వచ్చిన కథ దొంగాట సో ఊరికే ఒక సినిమా చూసాం దాన్ని డెవలప్ చేసాం ఆ లైన్ అద్భుతంగా వచ్చింది అండ్ అక్కడి నుంచి తీసుకుని డెవలప్ చేశాక ఇట్ కేమ్ అవుట్ రియలీ రియల్ వెల్ సో వీ సెట్ వై నాట్ వీ షుడ్ డూ దిస్ మూవీ అని అంతే కిడ్నాపర్స్ అంతా ఈ ఇరానికే ఫుల్ ఎందుకు కలుస్తారన్న హలో మీ అమ్మాయిని మేము కిడ్నాప్ చేశాం టైటిల్ బాగుంది నేను సృతి వాళ్ళ సిస్టరా అమ్మది నమ్మ బతాయో సో శేషు గారు క్రైమ్ బేస్డ్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు సో ఇందులో ఎలాంటి అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కువగా అండి థ్రిల్లర్ అయితే కాదండి ఇట్స్ క్రైమ్ కామెడీ ఓకే విత్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఎంఫసిస్ ఆన్ కామెడీ నాకు కమీడిక్ జానర్లో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్గా ఇది అండ్ ఐ థింక్ నాకు తెలిసినంత వరకు లక్ష్మి గారు కూడా తెలుగులో ఎప్పుడు షీస్ నెవర్ డన్ ఎనింగ్ లైక్ మేబీ ఆన్ యూఎస్ టెలివిజన్ కానీ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ క్రైమ్ కామెడీ చేయలేదు సో మా ఇద్దరికి కొత్త జానర్ అండ్ వీ రియలీ ఎంజాయిడ్ యాక్టింగ్ అన్నట్టు ఓకే ఈ సినిమాలో పాట కూడా పాడారు చాలా చాలా బాగుంది ఫస్ట్ ఎందుకంటే నేను విన్నాను చాలా చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా నిన్న రఘుగుంజ గారికి కూడా చెప్పాను భలే పాడారండి ఆ పాట ఆ వాయిస్ లోనే ఒక మ్యాజిక్ ఉంది సో ఎందుకు అసలు మీకు మగవాళ్ళ మీద అంత కోపం ఎందుకు లేకపోతే పాట వల్ల అలా అనిపించిందా అసలు విన్న తర్వాత ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రియాక్షన్ ఎలా ఉండింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అబ్బాయిలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి లేకుండా మట్టుకోలేదు ఐఎమ్ నాట్ అ ఫెమినిస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ సార్ట్ బట్ నేను పాడిందంట ఆ పాటలో లిరిక్స్ అంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి విమర్శించాను కానీ తిట్టలేదు క్వశ్చన్స్ అడిగాను కానీ వాళ్ళని కించపరచలేదు ఆ వర్డ్స్ కూడా కొన్ని కొన్ని పదాలు హార్ష్గా ఉన్నప్పుడు నేనే ఫ్రీడమ్ తీసుకొని వరికుప్పులకి చెప్పి నేను ఇలా పాడినాన్ని ఈ పాటను ఇంకొక ఈ పదాన్ని వేరే పదంతో మనం వెళ్దాం అని చెప్పాను సో ఎవరు విన్నా ఫ్రమ్ కిడ్స్ టు ఓల్ ద పీపుల్ ఇట్స్ వెరీ ట్రూ ఈ రోజుకి మనం ఉండే ఉమెన్ ఇన్ ఇండియాకి ఇట్స్ వెరీ పర్టినెంట్ అనమాట దోస్ లిరిక్స్ సో అందుకే నేను ఎక్సైట్ అయ్యాను పాడడానికి కూడా అండ్ దెన్ విన్నప్పుడు డాడీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ మా మమ్మీ అయితే ఓ ఆ పాట నాకు పంపించి రిలీజ్ అవ్వకముందే నాకు పంపించి నా ఫ్రెండ్స్ విన్ అని పంపించాను అయిస్తుందమ్మా అలా పంపించేస్తే నువ్వు ఎవరికైనా ఏంపించాదే బయటకు వచ్చేస్తే ఎలా మమ్మీ అని సో షీ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ విష్ణు కానీ మనోజ్ కానీ దివ్ విన్ హ్యూజ్ సపోర్ట్ అసలు మనోజ్ యూజువల్గా ఒక పాట విన్నాక ఇది మార్చు అది మార్చు ఇదే యాడ్ చేయి అంటాడు ఈ సాంగ్కి నత్తింగ్ బట్ కొన్ని పదాలు లైక్ ఏందరు అన్నాక ఓయ్ అంటే జుడ అవన్నీ మనోజ్ నువ్వు వెళ్ళి అవి అవి యాడ్ చేయించాడు కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ వాజ్ అ ఫన్ ఇట్ వాజ్ అ ఫన్ ఎక్స్పీరియన్స్ 
ఎప్పుడూ మనం మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళని తిడుతూనే ఉంటారు ఏదో ఎవ్రీ సెకండ్ సినిమా ఒక తిడుతూ ఉంటుంది ఒక పాట చాలా రేర్ గా వస్తుంది ఇలా ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇందులో కూడా తిట్లేదు జస్ట్ చిన్న చిన్న బాధలు చెప్పుకున్నా అంతే ఈయన మోర్ బీట్ వేసుకొని చెప్పుకున్నా బాధలు అంటారు మళ్ళీ అని ఒక సౌండ్ ఒకటి అందులో ఎలానో బాబా ఏం కాదు ఇది చాలా మాట్లాడుకోవాల్సింది దొంగాట సినిమా గురించి సో అసలు మీ ఇద్దరి మధ్య సీన్స్ ఎలా ఇది ఒక టిపికల్ ఫిల్మ్ కాదండి అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక రొమాంటిక్ బ్లాక్ ఒక త్రీ ఫైట్స్ ఆర్ పాటలు ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఎవరికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ స్టోరీ ఉంటుంది ఆ ఇండివిజువల్ స్టోరీ ట్విస్ట్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ప్రొటాగ్నిస్ట్ కి ఓకే షీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ తను గురించి తన్ తను ఎలా కిడ్నాప్ చేయాలి ఏం చేయాలనేది మా మా ట్రాక్ సో నేను అది ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నాకు తగిలే ట్విస్ట్లు ఏంటి బ్రహ్మానందం గారు డిటెక్టివ్ లాగా వస్తారు ఆయన ఒక ట్రాక్ మ్యాన్ ఆన్ ఫైర్ ట్విస్ట్ ఏంటి జనరల్ గానే మనం సెట్ లో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వేరు కానీ ఇలాంటి సినిమాలు షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఎంత ఫనీగా ఉంటుందో అసలు మా డైరెక్టర్ చాలా సేపు కోపంగానే ఉన్నారండి కట్ అంటే చాలు మేము నలగను గుచ్చు 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 మా కాన్సన్ట్రేట్ మా కాన్సన్ట్రేట్ మా మూడ్ మా టెన్షన్ అయ్యింది ఎక్కడ డైవర్ట్ అయిపోతారు అని కానీ యాక్చువల్ గా అంత తొందరగా అంత క్వాలిటీతో తీయటం వచ్చి వెరీ టఫ్ థింగ్ అండి చాలా మందికి సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేని వాళ్ళకి తెలియదు కానీ సినిమా చేయటమే ఒక చాలా కష్టమైన పని అటువంటిది టు హ్యాండిల్ ఫోర్ పీపుల్ హో జస్ట్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ ముందే తెలుసు అనుకునిందే చేసాం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మేము అనుకున్న దానికంటే ఇంకా బెటర్ గా వచ్చింది లైక్ బ్రహ్మి గారు హౌస్ ఇంక త్రీ డేస్ లో షూటింగ్ కి వెళ్ళిపోతున్నాం వీ హ్యాడ్ వన్ హ్యావ్స్ ఆల్రెడీ బట్ మూడు రోజుల్లో షూటింగ్ ఉందనగా దిస్ బ్యూటిఫుల్ అద్భుతమైన ఇల్లు దొరికింది మాకు గండిపేట దగ్గర వి డెంట్ ఈవెన్ థింక్ సో అసలు నిజంగా సెట్ చేసినట్టు దొరికింది మాకు థింగ్స్ లైక్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ అది ఎప్పుడప్పుడు మీరు రొటీన్ కి అంటే భిన్నంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ వచ్చారు సో ఇది కూడా నిజంగా అలాంటి ఒక డిఫరెంట్ మూవీ అనే చెప్పాలి సో ఇందులో చాలా గ్లామర్ గా ఉన్నారు అసలు కాస్ట్యూమ్ విషయంలో కానీ ఇలా ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు అంటే నన్ను ఏ సినిమాలో పడితే అన్ని పిచ్చి అనకూడదు చాలా తప్పు వర్డ్ వింత వింత లైక్ గుండెల్లో గోదావరి అచ్చు పల్లెటూరు అనగనగా ఓ ధీరుడు కాడ లైక్ ఆల్ ద మూవీస్ వర్ వెరీ క్యారెక్టర్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ ఇది కూడా క్యారెక్టర్ ఓరియంటెడ్ బట్ ఐ మీన్ యాక్టర్స్ సో ఇంకా రెచ్చిపోయాను అనమాట నేను అసలు ఎక్కడ తగలేదు ఎవ్రీ అవుట్ ఫిట్ ఐ టుక్ సచ్ కేర్ ఈవెన్ ద సింప్లెస్ట్ థింగ్ యూనో సమ్ డీటెయిలింగ్ హ్యాడ్ టు బీ దేర్ అనమాట మీ ఇన్ జనరల్ ఎలా కేర్ తీసుకుంటాను అలాగే సో ఐ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ థింగ్ సో ఈ సినిమాలో బ్రేకప్ సాంగ్ లో చూస్తే మొత్తం టాప్ హీరోలు అందరూ కనిపించారు అసలు మీరు వెళ్ళి ఫస్ట్ వాళ్ళని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అసలు ఆ ఎలా ఐ బిన్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండి బికాస్ వాళ్ళు అందరూ తెలిసిన వాళ్ళకే ఆబ్వియస్ గా ఫోన్ చేశాను తెలియని వాళ్ళకి అంటే తనకి చాలా గుడ్ విల్ ఉంది అంటే ఒకవేళ మనం ఒక ఇండస్ట్రీ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన గుడ్ విల్ ఉండటం వేరు అంటే మనం అడిగామని చెప్పి మన కోసం ఒకటి వచ్చి అంత పర్ఫామ్ చేయటం వేరు ఇవ్వలేదండి నేను ఐ డెంట్ పే ఎనీ బడీ ఫర్ ఇట్ నా మీద ఉన్న ప్రేమతో నేనంటే ఇష్టంతో వచ్చారు సో పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ద మోస్ట్ ఈజీ నేను నాగార్జున గారికి ఇలాగ రావాలి అనేంత పొడుగు మెసేజ్ పంపించిన లైఫ్ లో ఒక ఫేవర్ అనేది ఉంటే నేను ఫోన్ చేసి నువ్వు ఇంత సోదంత ఎందుకు ఎప్పుడు ఎక్కడ చెప్పు అని ఈ పలానా రోజు పలానా ఇది ఓకే ఐఎమ్ కమింగ్ అంతే మళ్ళీ ఫోన్ మళ్ళీ ఆయనే ఫోన్ చేసి సెట్ ఎలా ఉంటుంది ఏం కలర్స్ లో నేను ఏం ఏం వేసుకున్నాను నువ్వేం వేసుకుంటున్నావు నాకు ఫోటో పంపిస్తావా ఇద్దరు మ్యాచ్ అవుదాం లైక్ హీఈస్ ఇన్క్రెడిబుల్ దట్ మ్యాన్ ఐ జస్ట్ ఆర్ రెస్పెక్ట్ అండ్ మ్యాడ్ లవ్ ఫర్ నాగ్ ఆల్వేస్ రవి తేజ వో షూటింగ్ ఆర్ఎఫ్సి లో షూటింగ్ చేస్తున్నారు ఆయన అక్కడ ఫుల్ డే షూటింగ్ చేసి ఫినిష్ చేసి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చి మళ్ళీ ప్లే బాయ్లో హిదర్ నా షూటింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు చేసి 
హీ వెంట్ అనమాట ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఇన్క్రెడిబుల్ నేను అక్కడికి ఫోన్ చేసి ఆడ వాళ్ళకి షెడ్యూల్ ప్యాకప్ మీరు ఏమనుకోకపోతే ఒక ఐదు గంటలకు వదిలేస్తారు రవితేజ గారు ఆ డైరెక్టర్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడేసి డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ పంపిస్తాను సో అసలే స్వీట్ పర్సన్ మీరు అంత స్వీట్ గా ఫోన్ చేసి అడిగితే పంపించా తప్పదు మేము రెండు స్టెప్పులు వేస్తామంటే లేదు లేదు కథలు నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి కదా అన్నారు అప్పుడే ఆ లాస్ట్ వీక్ తాతగారు పోయారు అప్పటికి రానా ఒక క్యామ్యో చేశారు అనమాట సినిమాలో రానా డేట్ తీసుకొని నేను డాన్స్ ఈ సాంగ్ షూటింగ్ పెట్టాను బికాస్ తను ఆల్రెడీ సాంగ్ లో ఉన్నట్టు మేము ఇంకో సీన్ షూట్ చేసేసాం సో హీ హ్యాస్ టు బీ దర్ తను లేకపోతే అలాగా బృంద మాస్టర్ డాన్స్ మాస్టర్ బృంద మాస్టర్ ఇప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయలేం లేమ్మా వన్ వీక్ కదా అయింది మనం ఎట్టొకరు ఇంకో ఇంకోసారి ఏదో ఒకటి చేద్దామని అని ఇంకా లాస్ట్ డే సాంగ్ షూటింగ్ ఇంకా నా వల్ల కాలసి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నీ ఫీలింగ్ కాదు నా ఫీలింగ్ కాదు సినిమా దెబ్బ తింటుంది అండ్ హీ లవ్ సినిమా ఐ లవ్ సినిమా నేను ఒక మెసేజ్ పెట్టాను ఇది చాలా తప్పు నన్ను క్షమించు నేను అడుగుతున్నందుకు కూడా కానీ కాంప్రమైజ్ అవుతున్న తర్వాత షూట్ చేస్తే అయినా పర్వాలేదు అలా చేస్తాము మాత్రం వీలైతే రాగలుగుతావా అంటే సో తను రిప్లై సో సారీ లక్ష్మి ఈ గొడవలు పడి నేను అసలు మర్చిపోయాను ఐమ్ కమింగ్ అండ్ హీ షోడ్ అప్ అండ్ డిడ్ దట్ సాంగ్ సో జస్ట్ ఎవ్రీబడీ జస్ట్ ఇన్క్రెడిబుల్గా వచ్చారండి ఫర్ ద సాంగ్ శశి గారు ఈ మూవీలో ముగ్గురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు సో మీకే పాట నచ్చింది లక్ష్మి గారి పాట నచ్చిందా లేదా మీకు నాకు లక్ష్మి పాట చాలా నచ్చింది ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది ఇన్స్టెంట్ గా కనెక్ట్ అయింది ఆ సాంగ్ కి వన్ బికాస్ లక్ష్మి గారు సాంగ్ ఇట్ అది కాకుండా కూడా సాంగ్ లో ఒక చాలా ఫన్ సెన్సిబిలిటీ ఉంది జస్ట్ ఇవాళ మార్నింగ్ ఒక సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ పాప ఆ పాట పాడుతుంది నేను కూడా ఒక విషయం చెప్పాలి నిన్న శ్రీశైలం వెళ్ళా చాలా పెద్ద క్యూ ఉంది లైన్లో నిలబడ్డాను నిలబడి కొద్దిసేపు వెనక ఒక పెద్దవాడు ఉన్నారు మాట్లాడుకుంటున్నారు విన్నావా నువ్వు మంచు లక్ష్మి అమ్మ పాట పాడింది అప్ప ఏమన్నా పాడిందా అసలు ఎలా పొగుడుతున్నారో తెలుసా మీ గురించి నేనైతే షాక్ అయిపోయాను లేదు నేను ఎలాగ చెప్పాలి అనుకున్నా నిజంగా కో ఇన్సిడెంట్ ఇదైతే నిజంగా ఆ పెద్ద ఆవిడ మళ్ళీ చిన్న ఆవిడ కూడా కాదు వాళ్ళ అమ్మాయితో చెప్తున్నారు నువ్వు విన్నావా చూసావా టీవీలో ఎంత బాగా పాడుతుందో తెలుసా పాట అమృతంలో ఉందే చూస్తారు ఎందుకంటే లక్ష్మి గారికి చాలా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు లేడీస్ ఎస్పెషల్లీ ఎక్కువ ఉన్నారు డైరెక్టర్ కొత్త ఆయన సో ఎలా మీరు ఆయన నమ్మి సినిమాకి ఛాన్స్ ఇచ్చారు నాకు ధైర్యం చాలా ఎక్కువ అండి బేసిక్ గా ఊకడు తరువులకి పడతారా కొత్త డైరెక్టర్ గుండెల్లో గోదావరి కొత్త డైరెక్టర్ సో ఇప్పుడు ఇది కూడా నాకు వంశీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గా తెలుసు అండ్ ఈ కథ యాక్చువల్ గా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి కోసం అని డెవలప్ చేసింది అనమాట అది సీరియస్ గా కాకుండా కామెడీగా వచ్చింది రాము ఏమన్నారంటే చాలా బాగుంది కథ బట్ నా జానర్ లో లేదు ఇది అంటే మేము చాలా కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం మనీ మనీ లాగా ఉంటుంది ఇది యూనో మీరైతే వాళ్ళే మీ హ్యూమర్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటున్నాను నేను నాకు మూడ్ లేదు ఇప్పుడు కామెడీ చేయడానికి అని బట్ కథ అప్పటికి అద్భుతంగా వచ్చింది విడిన్ వాంట్ లెట్ గో అండ్ వంశీ కథ బిగినింగ్ నుంచి కూర్చొని ఉన్నాను అండ్ హీ వాంట్ టు బికమ్ అ డిరెక్టర్ ఇవెన్చువల్లీ గౌతమ్ మెనన్ గారి దగ్గర హీ వాజ్ అన్ అసోసియేట్ ఘర్షణ నుంచి ఏమ్మాయి చేసే వరకు సో సో వి సెడ్ వై నాట్ అండ్ దట్స్ వన్ వి సెడ్ వి విల్ డూ ద మూవీ టుగెదర్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది కూడా కొత్త కొత్త డైరెక్టర్ అండ్ వంశీకి ఒత్తి డైరెక్షన్ కాదు అన్ని యాజ్ యూ వర్ సెయింగ్ రైట్ అన్ని క్రాఫ్ట్స్ లో తనకి చాలా పట్టుంది లైక్ ఈవెన్ మనీ వాజ్ డిరెక్టింగ్ తను ఎడిటింగ్ పరంగా ఆలోచించి నాకు ఇది వద్దు ఈ షార్ట్ అవసరం లేదు ఇక్కడ విష్ ప్యాన్ చేయి ఇక్కడ లెఫ్ట్ నుంచి రా ఎందుకంటే ఆ రోజు రైట్ నుంచి లైక్ హీ వాజ్ సో క్లియర్ మేము ఎప్పుడు తిట్టేవాళ్ళని ఇంకా ఇంకా అలా ఏంటో లైఫ్ లో తెలియదు రా లైక్ జస్ట్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ బట్ ఆ సెట్ లోకి వచ్చేసరికి హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఐ వాజ్ షాక్ట్ నాట్ సర్ప్రైజ్ ఐ వాజ్ షాక్ట్ ఐ న్యూ తను బాగా చేస్తాడు అని కానీ ఇంత బాగా చేస్తాడు అని ఫస్ట్ డే ఎవరు మేము బ్రహ్మానందం అంకుల్ తోటి షూటింగ్ చేస్తున్నాం ఆయన యూజువల్గా ఆయన పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతారనమాట 
ఆయన ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వంశీని పిలిచి మాట్లాడి చాలా క్లారిటీ నేను ఎన్ని సినిమాలు చేస్తాను ఎంతమంది కొత్త వాళ్ళతో చేస్తాను యూఆర్ డూయింగ్ అన్ ఎక్సలెంట్ జాబ్ అని మూడు నాలుగు సార్లు ఈ సినిమా అప్పుడు ఆయన కేరవాని పిలిపించి మాట్లాడారు వంశీ గురించి నేను వంశీ ఈ సినిమా తర్వాత దొరకడేమో అని రెండో సినిమా కూడా నాకే చేయాలి నేను లాక్ వేస్తాను అందుకే ఇంత పొగిడాను వంశీ విను సో అంటే మీకు చెప్పినప్పుడు కథకి తర్వాత ఇప్పుడు ఫైనల్ గా చూసిన దానికి అలానే ఉందా లేకపోతే ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు నో మార్పులు నాకు కథ చెప్పేటప్పుడు చాలా సార్లు ఇది ఎలా ఇది ఎలా తీయబోతున్నావు నువ్వు నువ్వు చెప్పేది అరగంట చెప్తున్నావు బట్ ఇది మూడు నిమిషాల్లో తీయాలి కదా ఎలాగా అని హీ హ్యాడ్ రెఫరెన్సెస్ ఫర్ ఎవ్ లైక్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తాడు షార్ట్ ఆ సీన్ చెప్పాను కదమ్మా అది ఇలా తిరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంది మీ నరేషన్ దీని మీద ఉంటుంది సో ఇట్ వాజ్ వెరీ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ అనమాట మేము అనుకున్నట్టే ఇట్ కేమ్ అవుట్ నాకు <laughs> దానితో పాటు మన ఇండస్ట్రీ భాషలో మీటర్ అంటారు ఆ మీటర్ నేను పట్టుకోలేకపోయాను ఇంకా ఫస్ట్ డే బాగా నర్వస్గా ఉన్నాను బ్రహ్మానందం గారు ఏంటంటే కామెడీ టైం టక్ 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 కొంచెం కష్టం సో నేను ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కీప్ అప్ ఆయన వస్తూనే ఫస్ట్ డైలాగులు చూసి ఇది వద్దు ఇది వద్దు సో మేము అందరం కంగారు పడుతున్నాం ఇప్పుడు ఆయన ఏదైనా అంటే ఆయన రియాక్ట్ కూర్చోబెట్టి ఇలా కాదు దిస్ ఇస్ వాట్ వై థింక్ అబౌట్ డూయింగ్ ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది షీ ఎన్కరేజ్ మీ అనమాట సో ఐ థింక్ అరౌండ్ సెకండ్ డే ఎండ్ కో థర్డ్ డే బిగినింగ్ కో నేను ఎంజాయ్ చేయటం మొదలు పెట్టా అండ్ అక్కడి నుంచి తిరగలేదు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఫన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడక్కడ కొన్నిసార్లు అంటే నేను యాక్చువల్గా నేను నేర్చుకుంది ఎలా అంటే అండి ఆ స్క్రిప్ట్లో అది ఉంటే దాని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్గా ఫాలో అయ్యి దాన్ని నిలబెట్టాలి అనేది బట్ కామెడీ అనే దాంట్లో ఏంటంటే స్పాండినేటీ అనేది బాగా ముఖ్యం అది మధు మధునందన్ ప్రభాకర్ వీళ్ళిద్దరూ చాలా మంచి స్పాండినేటీ చూపించారు సో వీళ్ళు వీళ్ళందరిని ఇలా చూసి నేను కూడా ఎన్కరేజ్ అయ్యి స్టార్ట్ బింగ్ స్పాండేనియస్ ఆన్ సెట్ సో అది హెల్ప్ అయింది సో ఫైనల్గా దొంగాట ఎందుకు చూడాలి దొంగాట దొంగాటలు ఎవరు దొంగలు ఎవరు ఆడుతున్నారు దానికే చూడాలి అసలు ఇట్స్ అ ఫన్ ఫిల్మ్ మీకు ఇష్టం మీకు ఏ హీరో ఇష్టం అయితే ఆ హీరో ఉన్నారు ఆ పాటలో um and uh, it's a beautiful fun film uh is ved ved summer lo cool cool ga vachhe cinema dongata watch it in the theaters please so seshu garu meer cheppandi dongata to me was very fun to do uh me enta kashta padam ani nenu cheppanu me enta enjoy chesam ani cheptanu me chestu enta enjoy chesam chustu anta enjoy chestan feeling lo unna so alage dongata release ayi చాలా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి మళ్ళీ మనం చక్కగా సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ మీరు ఇద్దరు చక్కగా దొంగట మూవీ గురించి బోల్డ్ అని విశేషాలు మాకు చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్